வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக முதல் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் உச்சநீதிமன்றத்தின் ஐம்பத்தோராவது தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் கண்ணா பதவியேற்பு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் Court of India having been appointed chief justice of the Supreme Court of India to swear in the name of God உலக நாயகன் போன்ற எந்த பட்டங்களை கொண்டும் அழைக்க வேண்டாம் என்று கமல்ஹாசன் அதிரடி அறிவிப்பு அஜித்தை தொடர்ந்து அனைத்து பட்டங்களையும் துறக்க கமல் முடிவு சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் கள ஆய்வுக் குழுவுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே பி முனுசாமி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நத்தம் விஸ்வநாதன் தங்கமணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னைக்கு மூன்று விமானங்களில் கடத்தி வரப்பட்ட பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது கிலோ தங்கம் பறிமுதல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட எட்டு பெண்கள் உட்பட இருபத்தைந்து பேரை கைது செய்து சுங்கத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மறைந்த நடிகர் டெல்லி கணேஷ் உடலுக்கு பிரபலங்கள் மரியாதை சற்று நேரத்தில் நெசப்பாக்கம் இடுகாட்டில் தகனம் செய்யப்படுகிறது மறைந்த நடிகர் டெல்லி கணேஷ் உடலுக்கு சென்னை ராமாபுரம் இல்லத்தில் குடும்பத்தினர் இறுதி அஞ்சலி விமானப்படைக்கில் பணியாற்றியதால் விமானப்படையினரும் மரியாதை மறைந்த நடிகர் டெல்லி கணேஷின் இறுதி ஊர்வலம் தொடங்கியது ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் ஊர்வலத்தில் பங்கேற்பு மறைந்த நடிகர் டெல்லி கணேஷ் உடலுக்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அஞ்சலி மக்கள் மனம் முழுக்க நிறைந்திருக்கும் மகத்தான கலைஞன் என மனமுடைந்து பேட்டி மனமுழுக்க நிறைந்திருக்கிற ஒரு மகத்தான கலைஞன் எல்லோரோடும் இன்முகத்தோடு சிரித்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆகச்சிறந்த மனிதர் பண்பாளர் அவர் இருக்கிற இடம் எப்போதுமே ஒரு கலகலப்பாக மகிழ்வாக இருக்கிறது படித்த செய்திகளை கடந்து நடந்து வந்த பாதைகளை அது நகைச்சுவையாக சொல்வதில் ஒரு பெரிய ஆற்றலாளர் சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு நானூற்று நாற்பது ரூபாய் குறைந்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம் தங்கம் ஏழாயிரத்து இருநூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது உசிலம்பட்டி அருகே அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் சென்ற காரின் மீது அமமுகவினர் தாக்குதல் ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிந்து காவல்துறையினர் விசாரணை சென்னை ஆரேபுரம் கீழ்ப்பாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை சோனல் பேனல் தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் அதிகாலை முதலே அதிரடி ரெய்டு பள்ளிகளில் கற்றல் கற்பித்தல் பணிகளை வெளிநபர்களை வைத்து மேற்கொண்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஆசிரியர்களுக்கு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் எச்சரிக்கை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் தீபாவளி போனஸ் வழங்கிவிட்டு அதனை ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்த தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு கண்டனம்
திருவண்ணாமலையில் மனைவியை துண்டு துண்டாக வெட்டிக் கொன்ற கணவன் கைது கொலைக்கான காரணம் தெரியாத நிலையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நாகை கீழ்வேலூரில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளியில் பணியாற்றிய தற்காலிக ஆசிரியை பணி நீக்கம் தேவாலயத்திற்கு செல்வதால் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக ஆசிரியை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே தம்பதியர் தற்கொலைக்கு காரணமான மாணவர்களை கைது செய்யக் கோரி உறவினர்கள் மறியல் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டதால் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவர்கள் கடும் அவதி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் உரிகம் வனப்பகுதியில் எலும்புக்கூடாக கண்டெடுக்கப்பட்ட யானை காட்டு யானைகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற மோதலில் இறந்ததா அல்லது வேறேதேனும் காரணமா என வனத்துறையினர் தீவிர விசாரணை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு ஆற்றுப்பாலம் அருகே வெங்காய லோடு ஏற்றி சென்ற லாரியில் திடீரென பற்றிய தீ ஓட்டுநர் உடனடியாக இறங்கியதால் அசம்பாவிதம் தவிர்ப்பு மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் தேவையற்ற பேப்பர் கழிவுகளை விற்றதில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து நான்கு கோடி வருவாய் மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தகவல் டெல்லியில் காற்றின் தரக்குறியீடு எண் முன்னூற்று பதினாறு என்ற மிகவும் மோசமான நிலையை அடைந்தது சுவாச கோளாறால் பொதுமக்கள் கடும் அவதி ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள போர்க் கப்பல்களை தாக்கக்கூடிய திறன் கொண்ட ஏவுகணை கடற்படைக்கு பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை விரைவில் சோதனை செய்கிறது இந்திய ராணுவம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஷபர்வான் வனப்பகுதியில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின் துப்பாக்கிச் சூடு பயங்கரவாதிகள் மீது ராணுவத்தினர் நடத்திய தாக்குதலில் லஷ்கர் ஏ தொய்பா முக்கிய தளபதி சுட்டுக்கொலை என தகவல் வயநாடு மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் ஓய்கிறது இறுதிக்கட்ட பரப்புரையில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிரம் நடப்பு ஆண்டில் இந்திய பங்குச் சந்தையில் ஐபிஓ என்னும் பொது பங்கு வெளியீடு மூலம் ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் கோடி நிதி திரட்டல் உலகளவில் அதிகம் நிதி திரட்டிய பங்குச் சந்தைகள் பட்டியலில் இந்தியா இரண்டாவது இடம் வகிப்பு மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் பாரம்பரிய கலையை பறைசாற்றும் நிகழ்ச்சி ஐந்தாயிரம் பெண்கள் கலந்து கொண்டு வால் வீசி அசத்தல் லெபனானில் நடத்தப்பட்ட பேஜர் வாக்கி டாக்கி தாக்குதல் பின்னணியில் இருந்ததை ஒப்புக்கொண்டது இஸ்ரேல் அரசு அதிகாரிகள் சிலர் எதிர்ப்பையும் மீறி நடத்தப்பட்டதாக பெஞ்சமின் நெதன்யாகு பேச்சு கியூபா நாட்டில் ஆறு புள்ளி எட்டு ரிக்டர் அளவு கோலில் அடுத்தடுத்து இரண்டு சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏராளமான கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் அச்சத்தில் வீதிகளில் தஞ்சமடைந்த மக்கள் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினை தொலைபேசியில் அழைத்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை யுக்ரைனில் போரை தீவிரப்படுத்த வேண்டாம் என ட்ரம்ப் அறிவுறுத்தியதாக தகவல்
பார்டர் கவாஸ்கர் டெஸ்ட் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்காக ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்டது இந்திய அணி மும்பை சத்ரபதி விமான நிலையத்தில் செல்பி எடுத்து விராட் கோலியை வழி அனுப்பிய ரசிகர்கள் பார்டர் கவாஸ்கர் டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக ஆஸ்திரேலியா புறப்பட்ட இந்திய அணியில் இடம்பெறாத ரோஹித் சர்மா தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக செல்லவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்ட போதும் மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக விடுவிக்கப்பட்டாரா என ரசிகர்கள் விவாதம் சாம்பியன்ஸ் டிராபி விளையாடுவதற்கு இந்திய அணி பாகிஸ்தான் வராது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியத்திடம் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் திட்டவட்டமாக அறிவிப்பு